சூப்பர்மேன் எந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சூப்பர்மேன் அந்த உலகத்தையே அழிக்கணும் சொல்லிட்டு சின்ன வயசுலேயே முடிவு பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய ஈவிழா மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்படி யோசிச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்தை தான் இன்னைக்கு இந்த கதை விளக்கு எபிசோட்ல நம்ம பார்க்க போறோம் பிராண்டன் பிரேயருங்கிற ஒரு சின்ன பையன் இவன் மனித குலத்தை சேர்ந்தவன் கிடையாது வேற்று கிரகத்துல இருந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ்ஷிப் மூலமா பூமிக்கு வந்திருப்பான் இவனை ஒரு தம்பதியர் எடுத்து வளர்த்துவாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இவனுக்குள்ள இருக்கிற சூப்பர் பவர்ஸ் இவன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவான் தன்னோட சக்திகளை மனித குலத்துக்கு எதிராக பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறான் இதனால இவனை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் இவனோட பேரண்ட்ஸுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் என்னென்ன கொடுமைகள் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட கதை நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஹாலிவுட் தமிழ் சென்ட்ரல் நான் உங்க சதீஷ் துரைசாமி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கக்கூடிய திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு அமெரிக்கன் சூப்பர் ஹீரோ ஹாரர் பிலிமா ரிலீஸ் ஆன பிரைட் பேர்ன் இந்த திரைப்படத்தை யாராவது தமிழில் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் இந்த வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுறது மூலமாக இந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் தமிழ்லேயே வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ நாம் கதைக்குள்ளே போகலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு கேன்சாஸில் இருக்கக்கூடிய பிரைட் பேர்ன்ங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் இந்த ஃபார்முக்கு டோரி பிரேயர் அண்ட் கயல் பிரேயருங்கிற தம்பதிகள் வந்து ஓனராக இருப்பாங்க இவங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக குழந்தை பிறக்கிறதுல டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் இதனால் குழந்தைக்காக இயங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க ஒரு நாள் வீட்டில் சமயத்தில் திடீர்னு பயங்கரமா சத்தம் கேட்கும் லைட் எல்லாம் வந்து ஆஃப் ஆயிடும் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூரத்தில் பார்த்தா விண்டோவில் பார்ப்பாங்க ஒரு ரெட் கலர் லைட் வந்து க்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் கிட்ட போய் பார்த்தா ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்து கிராஷ் ஆயிருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கும் சரி இந்த குழந்தையை நம்ம வளர்த்த ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு பிராண்டன் பிரேயர் அப்படின்னு பேர் வச்சு அந்த குழந்தைய வளர்த்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்து யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தங்களோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த விவசாய பொருட்களை வைக்கிற குடோனில் ஒரு பேஸ்மெண்ட் இருக்கும் அந்த பேஸ்மெண்ட்ல இந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்பை வச்சு மறைச்சு வச்சிருவாங்க இந்த சின்ன பையன் வளர ஆரம்பிக்கிறான் டோரி வந்துட்டு நீ என்னவே பயமுறுத்துற அளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆயிட்டே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியே வருவாங்க அந்த குடோன்குள்ள இருந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பிராண்டன் கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு போயிருவான் ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா பிராண்டன் ரொம்பவுமே இன்டெலிஜென்டான ஒரு பையனா இருப்பான் எல்லா கேள்விக்குமே டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்பான் இதனாலே பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு இவனை பிடிக்காம போயிரும் எல்லாருமே அவனை கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் இந்த மாதிரி நேரத்துல கூட கைட்லின் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா பிராண்டனுக்கு ரொம்பவுமே சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க இதனாலேயே பிராண்டனுக்கு கைட்லின் மேல ஒரு சின்ன அஃபெக்ஷன் வர மாதிரி வந்து காமிச்சிருப்பாங்க மூவியில திரும்ப நைட் ஆயிடும் பிராண்டன் வந்து வீட்டுல தூங்கிட்டு இருப்பான் இப்ப திடீர்னு அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த குடோன்ல பேஸ்மெண்ட் லாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களே அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்ல இருந்து ஒரு ஏலியன் மெசேஜ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரெட் கலர்ல க்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இதை கேட்டோடனே வந்துட்டு பிராண்டனுக்கு கை கால் பயங்கரமா உதர ஆரம்பிச்சிடும் திடீர்னு பிராண்டன் கண்ணை முடிப்பாரு அவரோட கண்ணு பார்த்தா ரெட் கலர்ல வந்து க்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இப்ப பிராண்டன் பெட்டை விட்டு கீழே இறங்கி விண்டோ வழியா வெளியே எட்டி குவிச்சிருவாரு ஏதோ சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோரி வந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்து பாப்பாங்க ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்கும் சரி ஊஞ்சல் ஆடுற சத்தம் தான் கேட்டுருக்கு போகலன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போவாங்க டக்குன்னு ஒரு உரம் வந்துட்டு கிராஸ் ஆகி போகும் என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து போயிட்டு டோரி போய் பாப்பாங்க அந்த ஊரும் பாத்தீங்கன்னா குடோன்குள்ள ஓடிடும் டோரியும் பின்னாடியே போவாங்க அங்க போய் பார்த்தா பிராண்டன் வந்துட்டு அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்ப லாக் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த பேஸ்மெண்ட்டை வந்துட்டு லாக் ஓபன் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஏதோ ஒரு ஏலியன் லாங்குவேஜ் பேசிக்கிட்டே அந்த பேஸ்மெண்ட்டை ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாரு டோரி ரொம்பவுமே பயந்து போய் என்னாச்சு பிராண்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் தொடுவாங்க தொட்டோனையும் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டன் நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருவாரு பிராண்டனுக்கு என்ன நடக்கனே புரியாது இப்ப டோரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கவலைப்படாது நீ தூக்கத்துல தான் நடந்து வந்திருக்க வேற ஒண்ணு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவனை தூங்க வச்சிருவாங்க அடுத்த நாள் காலையில பிராண்டன் தன்னோட அப்பாவோட சேர்ந்து ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல சில வேலைகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்ப புல்லு வெட்டுற மிஷினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் அந்த மிஷின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது டென்ஷன் ஆகி ஒரு கட்டத்துக்கு மேல வேகமா இழுப்பான் அந்த மிஷின் நூறு அடி பறந்து போய் விழுந்துடும் இதை பார்த்தனையும் பிராண்
பிராண்டனோட கைக்கு ஒரு சின்ன கீரல் கூட விழுகாது ஆனால் அந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா வளைஞ்சிரும் ஸோ எந்த அளவுக்கு பிராண்டனோட கை வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத பிராண்டனே வந்து இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்குவான் பிராண்டனுக்கு பன்னிரெண்டாவது பிறந்தனால அதனால் பர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறக்காக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போயிருப்பாங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் கைட்லினோட அம்மா எரிக்கா தான் வந்துட்டு வெயிட்ரஸாக இருப்பாங்க ரெஸ்டாரண்ட்டில் டோரி இருப்பாங்க கையில் இருப்பாங்க பிராண்டனும் இருப்பான் கூடவே இவங்களோட முக்கியமான சொந்தக்காரங்களான ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரிலி இருப்பாங்க மெரிலி யாருனா டோரியோட சிஸ்டர் அதே மாதிரி நோவான்னு ஒருத்தர் இருப்பார் நோவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிலியோட ஹஸ்பண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கையிலோட முக்கியமான ஒரு நண்பராகவும் இருப்பார் நோவா பர்த்டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ நோவாவும் மெரிலியும் வந்துட்டு ஒரு கிஃப்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க பிராண்டனுக்கு என்ன கிஃப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைஃபிள் அதாவது ஒரு கன்னை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த இடத்துல கையில் வந்து ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுவார் ஏன்னா சின்ன பையனுக்கு வந்துட்டு கன்னு வந்து தேவையில்லை ஸோ இந்த ப்ரெசென்ட் வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பிராண்டனுக்கு செம்மையாக கோவம் வந்துடும் நான் வந்து சின்ன பையன் கிடையாது எனக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த கன்னு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவான் இல்லை எனக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னது கோவம் வந்து டெஸ்கில் வந்து ஒரு தட்டு தட்டுவான் பிராண்டன் அங்கே இருக்கிற டிஸ்பிளே எல்லாம் வந்து ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும் எல்லாருமே வந்து பிராண்டனே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரி நிலம மோசமாக போயிடுச்சு இங்கே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் வந்து தன்னோட மனைவி கூட்டிட்டு பிராண்டனே அங்கேருந்து கூட்டிட்டு கிளம்பிடுவார் அந்த கண்ணையும் வந்து அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் விடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம்பிங் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சரி ஒரு ட்ரிப்பு மாதிரி போயிட்டு ஒரு கேம்ப் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க பிராண்டன் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான் அவனோட ஃபோர்க்கு வந்து வாயில் வச்சுட்டு ஃபோர்க்கை வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் கையிலுக்கு வந்து சந்தேகம் ஆயிரும் என்னாச்சு பிராண்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி கிட்ட வந்து பார்த்தா அந்த ஃபோர்க்கை வந்து பயங்கரமாக வந்து கடிச்சு வச்சிருப்பான் ஃபோர்க்கோட முள்ளு கம்பி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வளைஞ்சு போய் கிடக்கும் இதை பார்த்த கையிலுக்கு மிகப்பெரிய டவுட் வந்துடும் பிராண்டனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயம் போயிட்டு இருக்கும்போது டோரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிராண்டனோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிராண்டனோட பெட்ரூமுக்கு போவாங்க அங்கே போயிட்டு பிராண்டனோட திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ பெட்டு கடிய சில டிராயிங்ஸ் அண்ட் இமேஜஸ் எல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க இந்த இமேஜஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் நியூடாக இருக்கக்கூடிய மாடல்ஸோட போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் டோரி வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே கையில் வந்து அங்கே வந்துடுவார் ஸோ கையில் கிட்ட காமிச்சு இங்கே பாருங்க நம்ம பையன் வந்து சின்ன பையன் கிடையாது பெரிய பையன் ஆகிட்டா இவனுக்கு பானில் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே அடுத்த இமேஜும் பார்ப்பாங்க மனுஷங்களோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுற மாதிரியான சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் இன்னர் ஆர்கன்ஸோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு டோரி ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பசங்களோட விஷயமா பசங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கையில் என்ன சொல்லுவாருனா இல்லை பசங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க சரி நான் வந்து அவங்ககிட்ட பேசுகிறேன் இது வந்து பெரிய பையன் ஆகிட்டா இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்கான நேரம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு கேம்பிங் வந்து கிளம்பிடுவாங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் பிராண்டன் அண்ட் கையில் ரெண்டு பேரும் வந்து வேட்டையாடுறக்காக கிளம்பிடுவாங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் கையில் வந்து சில விஷயங்களை வந்து பிராண்டன் கிட்ட பேசுவார் ஸோ இந்த வயசில் வந்து செக்ஸ் பற்றின எண்ணங்கள் வரது தவறான விஷயம் கிடையாது இது நார்மலாக எல்லா மனுஷங்களுக்கும் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நானும் சின்ன வயசில் அப்படி தான் இருந்தேன் பொண்ணுங்களோட பழகிறது அவங்க மேலே ஒரு அஃபெக்ஷன் ஏற்படுறது எல்லாமே நார்மலான ஒரு விஷயம் தான் தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவார் கையிலோட பேச்சு கேட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆன பிராண்டன் என்ன பண்ணுவார்னா நைட்டு கேம்பில் வந்து அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க பட் பிராண்டன் வந்துட்டு தூங்காமல் தன்னோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா கேட்லின் அப்படிங்கிற பொண்ணு அந்த பொண்ணோட வீட்டுக்கு வந்து போயிடுவான் கேட்லின் வந்து தூங்கிட்டு இருப்பா அவளோட லேப்டாப் வந்து திடீர்னு ஆன் ஆகி பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிடும் என்னோட க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்த லேப்டாப் வந்து பாடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து எந்திரிச்சு வருவாங்க எந்திரிச்சு அந்த லேப்டாப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப பெட்டுக்கு வருவாங்க திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளோஸ் பண்ணி வச்ச லேப்டாப் திரும்ப ஓப்பன் ஆகி பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கேட்லினுக்கு ஒரு பயம் வரும் என்னமோ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த லேப்டாப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மேலே புக்ஸை வந்து வச்சிருவாங்க திரும்ப ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இல்லாத மாதிரி இப்போ அவங்க ரிட்டன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா விண்டோக்கு பக்கத்தில் யாரும் நிற்கிற மாதிரி தெரியும் அவங்களுக்கு ஸோ காத்தடிக்கும் போது அந்த விண்டோவோட ஸ்க்ரீன் நகரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டன் இருப்பான் இதை பார்த்து ரொம்பவே பயந்து போய் அம்மா அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இவங்க கத்துனோடனே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அம்மாவான எரிக்காவும் அங்கே வந்துருவாங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சு எதுக்காக கற்றுனா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு யாரும் நிற்கிறாங்கம்மா அ
வந்துடுவான் இப்போ கையிலும் வந்து போய் படுத்துருவார் நடுராத்திரி ஆயிரும் நடுராத்திரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த கோழி இருக்கிற அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில் திடீர்னு லைட்டெல்லாம் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும் கோழியெல்லாம் பயங்கரமாக கத்த ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சத்தத்தை கேட்டு கையில் எந்திரிச்சிருவார் எந்திரிச்சு ஃபார்ம் ஹவுஸில் கோழி இருக்கிற அந்த கூண்டுக்கு போய் பார்ப்பார் அங்கே இருக்கிற கோழியெல்லாம் கொடூரமாக செத்து கிடக்கும் உடனே பயந்து போன கையில் வந்துட்டு டோரியை வந்து எழுப்புவார் எழுப்பி இங்கே வந்து பார் இந்த மாதிரி எல்லா கோழியும் செத்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னதும் டோரி வந்து எப்பவும் போல் சரி வழக்கமாக நரி இந்த மாதிரி பண்ணுறதா நரிதான் இப்படி பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த இடத்துல கையிலுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்துடும் நரியால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கூண்டை உடைக்க முடியாது பூட்டை வந்து உடைக்க முடியாது அதே மாதிரி மொத்தமாக இருக்கிற எல்லா கோழியும் இந்த மாதிரி நாசம் பண்ணிட்டு போகாது எனக்கு என்னமோ பிராண்டன் மேலே தான் டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் சொல்லுவார் ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையனால் எப்படி இதெல்லாம் பண்ண முடியும் வளரிட்டு இருக்காதிங்க போய் படுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு டோரி அங்கேருந்து கிளம்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் மார்னிங் பிராண்டன் வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஸ்கூலில் வந்து விளையாண்டுகிட்டு இருப்பான் ட்ரெஸ்ட் ஃபால் கேம் வந்து விளையாண்டுகிட்டு இருப்பான் பிராண்டன் வந்து பின்னாடி சாயும் போது கேட்டில் வந்து பிடிக்காமல் விட்டுருவாங்க அதனால் பிராண்டன் போயிட்டு கீழே விழுந்துருவான் பிடி ஸ்டாஃப் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா உன்னால் தான் பிராண்டன் கீழே விழுந்தான் அதனால் நீ தான் கை கொடுத்து தூக்கணும் கேட்லின் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவார் கேட்லின்க்கு வந்து பிராண்டனை பார்த்தா இனிமேல் பயமாக இருக்கும் சரி ஸ்டாஃப் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக வேறு வழியே இல்லாமல் தன்னோட கையை வந்து நீட்டுவாங்க எல்லாருமே சிரிக்கிறதால பிராண்டனுக்கு செம்மையாக கோவம் வந்துடும் அதனால் கேட்லினோட கையை வந்து பிடிச்சி பயங்கரமாக நசுக்க ஆரம்பிச்சிருவார் கேட்லின் வந்து கற்றுவாங்க ஆனால் பிராண்டன் விடாமல் நசுக்கி கேட்லினோட கையவே வந்து உடச்சிருவான் இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் இதனால் ஸ்கூல் நிர்வாகம் வந்துட்டு பிராண்டனோட பேரண்ட்ஸையும் கேட்லினோட பேரண்ட்ஸையும் வந்துட்டு மீட் பண்ண சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த சிட்டியோட போலீஸ் ஷெரிஃபும் அங்கே தான் இருப்பார் ஸ்கூல் நிர்வாகம் என்ன சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டன் வந்து நாங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனை ஸ்கூல் கவுன்சிலை வந்து மீட் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுக்கு கேட்லினோட அம்மா எரிக்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கூலோட கவுன்சிலர் வேறு யாரும் இல்லை பிராண்டனோட ஆண்டி தான் மெர்லி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா மெர்லி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் கவுன்சிலராக இருப்பாங்க அதனால் வந்து எரிக்கா இவனை வந்து பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுங்க அவன் மனுஷனே கிடையாது இவனுக்கு கவுன்சிலிங்லாம் தேவையில்லை ஒரு மிருகம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல பிராண்டனோட பேரண்ட்ஸ் வந்து டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க டென்ஷன் ஆகிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துடுவாங்க இப்போ பிராண்டன் வந்து எரிக்கா வந்து முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டே அங்கேருந்து கிளம்பி வருவான் வீட்டுக்கு வந்ததும் நைட் ஆயிரும் இப்போ திரும்பவும் பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஷிப்பில் இருந்து லைட்டு க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ரெட் கலரில் ஒரு மெசேஜும் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த முறை திரும்பவும் பிராண்டன் வந்து குடோனுக்கு போயிடுவான் குடோனுக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பூட்டி வச்சிருக்கிற செயினை வந்து உடச்சிருவான் உடச்சதுக்கப்புறம் அந்த பேஸ்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே இருந்து ரெட் கலரில் லைட்டு வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சவுண்டு வந்துட்டு அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ டோரி வந்து அந்த சவுண்டை கவனிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி லைட்டு வந்து க்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் டோரி ஓடி போய் பார்ப்பாங்க பிராண்டன் வந்து அந்த இடத்துல மதங்கிட்டு இருப்பான் அவன் எதுவும் புரியாத ஒரு ஏலியன் லாங்குவேஜ் வந்து வாய்க்குள்ளே வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் பிராண்டன் அவனோட கான்சியஸ்லேயே இருக்க மாட்டான் இப்போ பயந்து போன டோரி என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் பிராண்டன்னு கத்தவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டு வந்து அப்படியே ஆஃப் ஆயிரும் க்ளோ ஆகிட்டு இருந்த லைட்டு பிராண்டனும் அந்த இடத்துல மதங்கிட்டு இருந்த பிராண்டனும் டக்குன்னு போயிட்டு அந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ளே விழுந்துருவான் விழுகும் போது அவனோட கை வந்துட்டு அந்த ஸ்பேஷிப்பில் வந்து அடிச்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிராண்டனோட கையில் அடிபட்டு ரத்தம் வரும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை கூட அவனுக்கு அடிபட்டோ ரத்தம் வந்தோ இவங்க பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க இப்போ டோரி அந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ளே இறங்கி போவாங்க இறங்கி போனதும் பிராண்டன் வந்து கேட்பான் நான் யாரு நான் எங்கேருந்து வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கவும் டோரி வந்து இப்போ தான் உண்மையை சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து உன்னை ஏஜென்சிலேருந்து தத்தெடுக்கல நீ வந்து ஒரு ஸ்பேஷிப் மூலமாக இங்கே வந்த நாங்கள் ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் தான் நீ எங்களுக்கு வரமாக கிடைச்ச அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க கூடவே நீ ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒருத்தன் இங்கே இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒருத்தன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க இதை கேட்ட பிராண்டனுக்கு செம்மையாக வந்து கோவம் வந்துடும் நீங்கள் எல்லாருமே என்ன ஏமாத்திட்டீங்க இத்தனை நாளாக எங்கிட்ட சொல்லலை அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கோவமாக அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுவான் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தவும் திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டனுக்கு அந்த ஏலியன் வாய்ஸ் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லும் பட் பிராண்டனுக்கு அது கரெக்டாக புரியாது ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த மெசேஜை வந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பான் அந்த மெசேஜில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த உலகத்தினோட கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஏலியன் மெசேஜில் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதை வந்து பிராண்டன் இப்போ புரிஞ்சுக்குவான் புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம்
சூறாவளிக்கும் ரொம்பவுமே பயந்து போயிருப்பாங்க இப்போ எரிக்கா வந்து திரும்பி பார்ப்பாங்க திரும்பி பார்த்தா யாரோ ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ரெட் கலரில் ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுட்டு நிற்கிற மாதிரி இவங்க கண்ணுக்கு தெரியும் ரொம்பவுமே பயந்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் ஓடி போய் வந்து ஒழிஞ்சிக்குவாங்க ஆனால் பிராண்டன் வந்து விடாமல் பின்னாடி வர்ற மாதிரி இவங்களுக்கு தெரியும் இதனால் ரொம்பவுமே பயந்து போயிட்டு கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஓப்பன் பண்ணி லாக் பண்ணி உள்ளே போய் பயந்து போயிட்டு கையை கட்டி நின்றுட்டு இருப்பாங்க இப்போ பிராண்டன் என்ன பண்ணுவானா தன்னோட ஹீட் விஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த டோரவே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ண ஆரம்பிப்பான் அந்த டோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் மிஷினில் கட் பண்ணால் எப்படி கட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி டோரே வந்து கட் ஆயிரும் பிராண்டன் வந்து அந்த டோரை ரெண்டாகவே உடச்சிருவான் இப்போ எரிக்கா வந்து ஒரு கண்ணை வந்து மூடி வந்து பார்ப்பாங்க ஏன்னா ஒரு கண்ணில் தான் வந்து அடிபட்டுச்சில் தெளிவாக தெரியாது அதனால் ஒரு கண்ணை வந்து மூடி பார்ப்பாங்க பிராண்டன் வந்து தூரத்தில் ஒரு ரெட் கலர் மாஸ்க் போட்டு நின்றுருப்பான் ரொம்பவுமே பயந்து போயிருப்பாங்க எரிக்கா இப்போ வந்து பிராண்டன் ஒரே செகண்டில் டக்குன்னு வந்து எரிக்கா மேலே பாயிவான் இந்த சீன் வந்து இதோட கட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் எரிக்காவோட அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் போலீஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எரிக்காவோட பாடி அங்கே இருக்காது ஸோ எரிக்கா வந்து மிஸ் ஆகிட்டாங்க அதனால் எரிக்காவை தேடி அங்கே வந்திருப்பாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஷெரீஃப் இருப்பார் அவர் ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிப்பார் என்னென்னா அந்த கிளாஸில் வந்து அந்த பிராண்டனோட அந்த சிம்பிள் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இவர் வந்து லைட்டாக ஒரு வாயிலிருந்து அந்த காற்றை வந்து ஊதுவார் ஊதுனோடையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிள் வந்து இவருக்கு தெளிவாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த சீன் இதோட கட் ஆகும் இதுக்கப்புறம் பிராண்டன் தன்னோட ஆன்டியான மெரிலியை வந்து மீட் பண்ணுவாங்க கவுன்சிலிங்காக இப்போ மெரிலி வந்து கேட்பாங்க நீ வந்து கேட்லினோட கையை உடச்சதை பற்றி வருத்தப்படுறேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பிராண்டன் வந்து நான் வருத்தப்படலை ஏன்னா சில கெட்ட விஷயங்கள் நடக்கிறது நல்ல விஷயத்துக்காக தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பேசுவான் இதை கேட்ட மெரிலி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்து உன்னோட ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம் நீ என்னோட ஃபேமிலியாகவே இருந்தாலும் நான் வந்து என்னோட டியூட்டியை வந்து கரெக்டாக செய்யணும் அதனால உன்னோட ரிப்போர்ட்டை வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை கேட்டோனையும் பிராண்டனுக்கு செம்மையாக கோவம் வந்துடும் நைட் ஆயிரும் இப்போ பிராண்டன் வந்து வீட்டில் பெட்டில் படுத்துக்கிட்டு இருப்பான் இந்த சீன் அப்படியே கட் ஆகும் கைல் அண்ட் நோவா ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு அடிச்சுட்டு ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க இப்போ நோவா வந்துட்டு சரி லேட் ஆயிடுச்சு நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் ஒய்ஃப் வந்து திட்டுவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு கார் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுவார் மெரிலி வந்து வீட்டில் தனியாக இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா டோர் வந்து தட்டுற சத்தம் கேட்கும் பயங்கரமாக தட்டுற சத்தம் கேட்கும் இங்கே போய்ட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பிராண்டன் வந்து அங்கே நிற்பான் பிராண்டன் நீ எதுக்காக இந்த ராத்திரி இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெரிலி கேட்பாங்க அதுக்கு பிராண்டன் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்டை போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுக்க போகிறீங்கல்ல அது வந்து எனக்கு நல்லது கிடையாது என் பேரண்ட்ஸுக்கு நல்லது இல்லை குறிப்பாக உங்களுக்கு முக்கியமாக ரொம்பவே நல்லது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவான் இதை கேட்ட மெரிலி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்கே பாரு பிராண்டன் நான் வந்து என்னோட வேலையை செஞ்சு தான் ஆகணும் ஸோ நீ இந்த மாதிரி நேரத்தில் இங்கே வந்தது தப்பு வீட்டுக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிடுவாங்க இதை கேட்ட பிராண்டன் சரி நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவான் மெரிலியும் வந்துட்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஏதோ கோலார் பண்ணும் இப்போ திரும்ப பிராண்டன் தான் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெரிலி டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க செக்யூரிட்டி சிஸ்டமே செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ பிராண்டன் சத்தமே இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுவான் மெரிலி வந்து தன்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு நான் தூங்க போகிறேன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு தூங்கறதுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ நோவா வந்து வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருப்பாரு காரில் வீட்டுக்கு வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாத்ரூமில் போயிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு திடீர்னு பின்னாடி யாரோ ஓடுற மாதிரி தெரியும் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஸ்டோர் ரூம் ஓப்பன் பண்ணுவார் ஓப்பன் பண்ணால் பிராண்டை நாங்கள் ரெட் கலர் மாஸ்க்கை போட்டு நின்றுட்டு இருப்பான் இதை பார்த்துனோம் நோவா ஒரு செகண்ட் அப்படியே ஷாக் ஆயிடுவார் இந்த நேரத்தில் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம கோவத்தில் அவன் அங்கே இருந்து கூட்டிட்டு போவார் கூட்டிட்டு போய் வீட்டில் விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போவார் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போறக்காக காரில் ஏறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிராண்டன் கிட்ட சொல்லுவார் பட் பிராண்டன் வந்துட்டு நீங்கள் எங்கள் வீட்டில் அதை பற்றி சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் பட் நோவா வந்து கேட்காம நீ வந்து காரில் ஏறு பிராண்டன் அப்படின்னு சொல்லணும் பிராண்டனுக்கு கோவம் வந்து நோவாவும் ஒரே அடி தான் அடிப்பான் பறந்து போயிட்டு செவத்தில் அடிச்சு கீழே விழுவார் நோவா சரி பிராண்டனுக்குள்ள ஏதோ பெரிய பிரச்சனை இருக்கும் போல இருக்கு நம்ம வீட்டில் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோவா தன்னோட கார் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுவார் நோவா காரை ஓட்டிக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பாரு திடீர்னு பிராண்டன் வந்துட்டு காரோட ஒரு விண்டோ வந்து உடச்சிருவான் மோதி நோவாவோட காரும் பார்த்தீங்கன்னா
எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவான் டோரி வந்து அந்த சட்டையை கேட்பாங்க குடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க மாட்டான் அதை வந்து கொண்டு போயிருவான் இப்ப கயல் அண்ட் டோரி ரெண்டு பேருக்குமே பாத்தீங்கன்னா பிராண்டன் மேல சந்தேகம் வந்துடும் பிராண்டன் ஏதோ பெரிய விஷயத்தை தங்க கிட்ட இருந்து மறைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே முடிவு பண்ணிருவாங்க இப்ப எல்லாருமே தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க மெரிலி வந்து போன் பண்ணிருப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இப்ப டோரி அண்ட் கயல் ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பி போவாங்க டோரி கேட்பாங்க என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நோவா வந்து ரொம்ப குடிச்சிட்டு வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு வந்திருக்காரு வரும்போது மான் குறுக்க வந்ததால வண்டியை வந்து மரத்துல மோதிட்டாரு சோ அதனால வந்து அவர் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி டோரி கிட்ட சொல்லி ரொம்பவே வந்து ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப மெர்லி வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவாங்க பிராண்டன் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டானா ஏன்னா அவன் என்ன பாக்கறதுக்கு வந்திருந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல தான் கையிலுக்கு வந்துட்டு பிராண்டன் மேல ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகமே வர ஆரம்பிச்சிடும் விடிஞ்சு அடுத்த நாள் ஆயிரும் கையிலும் டோரியும் வீட்டுக்கு வருவாங்க வீட்டுக்கு வரும்போது பிராண்டன் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்ப டோரி வந்து பிராண்டன் கிட்ட போய் உன்னோட அங்குளான நோவா வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னவும் பிராண்டன் வந்து பெருசா எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே கொடுக்க மாட்டான் இப்ப கயில் வந்து பிராண்டனை பார்த்து நேற்று நைட்டு நீ எங்க இருந்தா உன்னோட ஆண்டியான மெர்லி வந்து நீ பாக்கறதுக்கு போயிருந்தியா வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு அதுக்கு வந்து பிராண்டன் இல்ல நான் பாக்கறதுக்கு போகல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவான் கயிலுக்கு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா கோவம் வந்துடும் பட் டோரி என்னம்பாங்கன்னா உனக்கு ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சா சொல்லு அவர் எப்படி இறந்தாருங்கிற விஷயம் உனக்கு தெரியுமா ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லு அப்படின்னு கேட்கவும் எனக்கு எந்த விஷயம் தெரியாது நான் ஒன்னும் நோவா வந்து ஹர்ட் பண்ணல எனக்கு வந்து நோவா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேஷுவலா சொல்லுவான் கயிலுக்கு சரியான கோவம் வந்துடும் கோவத்தோட வந்து கத்துவாரு நீ உன் மனசுல என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க எரிக்கா காணாம போன போது நீ வீட்டுல இல்ல இப்ப நோவா வந்து செத்துருக்கா அதுக்கு நீ தான் காரணமா இருப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி பிராண்டனோட கையை பிடிச்சிட்டு பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சிருவாரு பிராண்டனுக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்து ஒரே ஒரு கல் தான் தள்ளுவான் கையில கயில் பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு பின்னாடி இருக்கிற கபோர்டில் அடிச்சு கீழே விழுந்துருவாரு அந்த கபோர்டே பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா உடஞ்சிரும் சரி டோரி இதுக்கு மேல விட்டா பிரச்சனை ஆயிரும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ உனோட பெட்ரூமுக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பிராண்டன் அங்க இருந்து தாட்டி விட்டுருவாங்க இப்ப கயில் வந்து டோரி கிட்ட சொல்லுவாரு இவ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த சட்டையை நம்ம கிட்ட இருந்து மறைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அந்த சட்டை எடுக்கிறக்காக பிராண்டனோட ரூமுக்கு போயிருவாரு பிராண்டன் வந்து குளிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அந்த சட்டையை தேடி ஒரு வழியை எடுத்துருவாரு எடுத்தோடனே பாத்தீங்கன்னா பிராண்டன் அங்க வந்துருவான் பிராண்டன் அங்க வந்தோடனே சட்டையை வந்து தனக்கு பின்னாடி வந்து மறைச்சுக்குவாரு மறைச்சிட்டு ஏ சாரி பிராண்டன் நான் வந்து அப்படி நடந்திருக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சாரி கேட்கிற மாதிரி நடிப்பாரு பிராண்டன் வந்துட்டு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க இவர் கீழே வந்துருவாரு கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சட்டையை டோரி கிட்ட கொண்டு வந்து காமிப்பாரு இங்க பாரு இதுல இருக்கிற ரத்தம் நோவாவோட தான் இவன் தான் வந்து நோவாவை கொண்டிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாரு நீங்க என்னோட பையனை பார்த்து எப்படி எப்படி சொல்லலாம் அவன் அப்படி கொண்டிருக்க மாட்டான் நீங்க தான் வந்து நோவாவோட சாவு காரணம் ஏன்னா நோவா குடிச்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுமே நீங்க வந்து அவரை கார் ஓட்டருக்கு விட்டுருக்கீங்க ஸோ அவர் சத்தத்துக்கு நீங்க தான் காரணம் பட் ஏன் பையன் மேல பழிய போடாதீங்க அப்படின்னு வந்து டோரி வந்து சொல்லி கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீ முதல்ல அவன் நம்ம பையன் சொல்றத நிறுத்து அவன் நம்ம பையனே கிடையாது காட்டுக்குள்ள கிடைச்ச ஒரு மிருகம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிடுவாரு இதை கேட்ட டோரி ரொம்பவுமே டென்ஷன் ஆகி என்னோட பையனை பத்தி நீங்க பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிருவாங்க இப்ப போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம ஷெரீஃப் இருப்பாரு பாத்தீங்களா போலீஸ் அவர் என்ன பண்ணுவாருனா நோவா இறந்துருப்பாருல சோ அவரோட அந்த கேஸ் பைல்ஸ் வந்து பாத்துக்கிட்டு இருப்பாரு பிராண்டன் வரைஞ்ச அந்த பிபி அப்படிங்கிற சிம்பிள வந்து பாப்பாரு அப்படியே எரிக்காவோட ஃபைலையும் எடுத்து பாப்பாரு அந்த ஃபைல்லையும் வந்துட்டு இந்த பிபி அப்படிங்கிற சிம்பிள் இருக்கும் சோ இவருக்கு இப்பவே ஒரு மைல்டா ஒரு டவுட் வர ஆரம்பிச்சிரும் இப்ப நைட் ஆயிரும் நைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கையில் வந்து டோரி கிட்ட நான் வந்து ஒரு நல்ல அப்பாவா இருக்க நினைக்கிறேன் நாளைக்கு வந்து நான் பிராண்டனை ஒரு கேம்பிங்காக கூட்டிட்டு போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு அடுத்த நாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா கேம்பிங் கிளம்புறக்காக எல்லா திங்ஸும் எடுத்து வச்சுட்டு பிராண்டனும் கையில அங்க இருந்து கிளம்பிடுவாங்க கிளம்பி காட்டுக்குள்ள போயிருவாங்க பிராண்டன் வந்துட்டு மானோட காலடி தடங்களை வந்து பாத்துக்கிட்டு இருப்பான் இப்பதான் தெரியும் கையில் வந்து பிராண்டனை கேம்பிங் கூட்டிட்டு வரல இங்க வச்சே பிராண்டனை வந்து கொண்டுரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இங்க வந்து கூட்டிட்டு வந்திருப்பாரு ஸோ அதுக்காக தன்னோட கண்ணை எடுத்து பிராண்டனோட தலைக்கு வந்து குறி வைப்பாரு குறி வச்சு சுற்றுவாரு சுட்டதும் பாத்தீங்கன்னா அந்த புல்லட் வந்து பிராண்டனோட தலையில பட்டு பவுன்ஸ் ஆகி ரிட்டன் ஆயிரும் இதை பார்த்த கையிலுக்கு என்ன பண்றனே தெரியாது அடுத்த புல்லட் வந்து ரீலோட் பண்றக்குள்ள பிராண்டன் அங்க இருந்து காணாம போயிருவான் சரி வந்து நம்மளையும் கொண்டுருவான்னு சொல்லிட்டு பயந்து அங்கிருந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருவாரு ஓடுறக்குள்ள பிராண்டன் வந்து கையில கீழே தள்ளி விட்டுருவான்
பயத்தில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க பட் கைல் கட்டுறது எந்த ஒரு ஆன்சருமே வராது ஏன்னா கைல் வந்து ஆல்ரெடி இறந்துருப்பாரு பிராண்டர் வந்துட்டு இப்போ ஃபோனில் அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் பண்ணுவான் டோரிக்கு என்ன பண்ணுறனே தெரியாது ரொம்பவே பயந்துருவாங்க பிராண்டன் அப்பா எங்கே அப்படின்னு கேட்டதும் அப்பா வந்து இல்லை அப்பா வந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் போயிட்டாருனா எங்கே அப்படின்னு கேட்பாங்க போயிட்டாருனா போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் கையில் வந்து இவன் கொண்டுட்டா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு வீட்டை விட்டு வெளியே வர முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனால் பிராண்டன் அந்த வீட்டையே அடிச்சு நூறுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் வீட்டை பயங்கரமாக டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் ஆல்மோஸ்ட் லைட் எல்லாமே ஆஃப் ஆகிற கண்டிஷனுக்கு போயிடும் டோரிக்கு என்ன பண்ணுறனே தெரியாது பயந்து போயிட்டு ஒரு செல்ஃப் கடையை வந்து கொந்துக்குவாங்க ஆனால் பிராண்டன் தன்னோட அட்டிவலியத்தை நிறுத்தவே மாட்டான் அந்த வீட்டவே மொத்தமாக டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பான் ரொம்பவே பயந்து போன டோரி இப்போ நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணுவாங்க போலீஸ்க்கு ஸோ போலீஸும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துடுவாங்க ஷெரீஃபும் அவங்களோட இன்னொரு லேடி போலீஸும் அங்கே வருவாங்க இங்கே வந்தவும் டோரி வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வர முயற்சி பண்ணுவாங்க ஷெரீஃப் என்ன சொல்லுவாருனா பயப்படாதீங்க டோரி நான் இருக்க வெளியே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செகண்ட் கூட ஆகாது அதுக்குள்ளே பிராண்டன் வந்துட்டு அந்த ஷெரீஃபை அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டு செவுத்தில் அடிச்சிருவான் பாடி ஒரே செகண்டில் தெரிச்சு கண்ணுக்கே தெரியாமல் போயிடும் ரொம்பவே பயந்துருவாங்க டோரி டோரியை வந்துட்டு உள்ளே போக சொல்லிட்டு அந்த லேடி போலீஸும் உள்ளே வருவாங்க நீங்கள் உள்ளே போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அந்த லேடி போலீஸும் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக கொண்டுருவான் பிராண்டன் இதுக்கப்புறம் பிராண்டன் கிட்டே இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோரி ஓடி போய் பெட்டு கடியை ஒழிஞ்சுக்குவாங்க இப்போ பிராண்டன் உள்ளே வருவான் உள்ளே வந்து பார்த்துட்டு டோரியை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போயிடுவான் இவன் வெளியே போனதும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டோரி ஜன்னல் வழியாக வெளியே எட்டி குறிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க டோரி ஜன்னல் வழியாக கீழே விழுந்தால அவங்க கையில் வந்து அடிபட்டிருக்கும் இப்போ தான் டோரிக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா பிராண்டனை எதாலையுமே காயப்படுத்த முடியாது ஆனால் அவனுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஷிப்பில் விழுவான் பார்த்தீங்களா அப்போ அவன் கையில் வந்து அடிபட்டிருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பேஷிப் தான் அவன் அழிக்கிறக்கான ஒரே ஆயுதம் சொல்லிட்டு குடோனை நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சிருவாங்க பிராண்டனும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேருந்து வீட்டை உடச்சிட்டு வெளியே வந்துடுவான் வெளியே வந்து டோரியை துரத்திட்டு வருவான் இப்போ டோரி வந்து அந்த ஸ்பேஷிப்பை ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க உள்ளே போய் பார்த்தா ரெட் கலர் லைட்டு வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பேஸ்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிபி அப்படிங்கிற அந்த சிம்பிளாக தான் வந்து பிராண்டன் வந்து வரைஞ்சி வச்சிருப்பான் இதை விட இன்னொரு மிகப்பெரிய ஷாக் வந்து டோரிக்கு அங்கே கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னா காணாமல் போன எரிக்காவோட பாடியை வந்து அங்கே தொங்க விட்டுருப்பான் பிராண்டன் டோரி வந்து இப்போ ஒரு முடிவு பண்ணுவாங்க சரி இவனை கொல்லாமல் விட்டுட்டா இந்த உலகத்தையே அழிச்சிருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த ஸ்பேஷிப்லேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்துக்குவாங்க இது மூலமாக அவனை வந்து காயப்படுத்தி கொண்டுரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேஸ்மெண்ட்டை விட்டு மேலே வருவாங்க பேஸ்மெண்ட்டை விட்டு மேலே வந்ததுக்கப்புறம் டோரி பிராண்டன் இங்கே வர வைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக பிராண்டன் செல்லம் எங்கடா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கூப்பிடுவாங்க பட் பிராண்டன் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே தரமாட்டான் இப்போ பிராண்டன் வந்து எப்படியாவது அங்கே கூப்பிடு சொல்லிட்டு அந்த விசில் அடிப்பாங்க விசில் அடிச்சதுக்கு பிராண்டன் வந்து ரிட்டன் விசில் அடிப்பான் பட் அவன் எங்கே இருக்கான் அப்படிங்கிறது டோரிக்கு தெரியாது டோரி திரும்பி பார்ப்பாங்க திரும்பி பார்த்தா பிராண்டன் அங்கே நின்றுட்டுருப்பான் பிராண்டன் வந்துட்டு அம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் இப்போ டோரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிராண்டன் நீ என்ன தப்பு பண்ணாலும் நீ எப்பவுமே என்னோட செல்ல பையன் தான் உனக்குள்ள இன்னுமே அந்த நல்ல எண்ணம் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு பிராண்டன் வந்து கட்டி பிடிப்பாங்க கட்டி பிடிச்சிட்டு ஸ்பேஷிப்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அந்த ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்டை வச்சு பிராண்டனை குத்தலான்னு சொல்லிட்டு கையை ஓங்கிடுவாங்க கையை ஓங்கினோடையும் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டன் கண்டுபிடிச்சிருவான் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் என்னவே கொள்ள துணிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிற்கிற இடத்துல இருந்து தன்னோட அம்மாவை அப்படியே மேலே தூக்கிட்டு போயிடுவான் அந்த ரூஃபெல்லாம் உடச்சிட்டு தன்னோட அம்மாவை மேலே தூக்கிட்டு போவான் ரூஃபெல்லாம் உடைக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா டோரியோட ஃபேஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக வந்து காயமாயிரும் வானத்தில் ரொம்ப ஹைட்டுக்கு போயிடுவான் மேகத்தெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப ஹைட்டுக்கு போயிடுவான் ரொம்ப ஹைட்டுக்கு தூக்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் டோரியை வந்து கீழே விட்டுருவான் கீழே விட்டதும் தன்னோட அம்மா அலறிட்டே கீழே போகிறத பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் டோரி அங்கிருந்து கீழே வந்து விழுந்து இறந்துருவாங்க இப்போ பிராண்டனுக்கு பக்கத்தால் ஒரு ஏரோஃப்ளைன் வந்து பறந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இந்த சீன் இதோட கட் ஆயிரும் அடுத்த நாள் காலையில் பிராண்டன் ஒரு ஆம்புலன்ஸில் உட்காந்து குக்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பான் இப்போ பிராண்டனோட வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் எஃபிஐ பேராமெடிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கும்பலை நின்றுட்டு இருக்கும் என்னடா நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஏரோஃப்ளைன் வந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த நைட்டு அந்த ஏரோஃப்ளைனை பிராண்டன் தன்னோட வீட்டில் வந்து கிராஷ் பண்ணியிருப்பான் ஸோ இது மூலமாக தான் வந்து தன்னோட அப்பா அம்மா கொண்ட விஷயத்த இந்த உலகத்துக்கு தெரியாமல் மறைச்சிருவான் அது மட்
உங்ககிட்ட இருந்து கேட்கறது என்னென்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் மட்டும்தான் ஏன்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் மட்டும்தான் என்ன இந்த மாதிரியான வீடியோஸை திரும்ப திரும்ப பண்ண மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சப்போர்ட் மீ கைஸ் மேலும் இதே ஸ்டைலில் பண்ணலாமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக வந்து பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா ரொம்பவுமே டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சா வீடியோவும் ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுது மேலும் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களையும் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதையும் தாண்டி பிரைட் பர்ன் மூவியில் ஏதாவது சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க பிடிக்கலனா ஒரு டிஸ்லைக் கொடுங்க ஒருவேளை நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஹாலிவுட் மூவி பற்றின அப்டேட்ஸ் டிசி மார்வல் பற்றின அப்டேட்ஸ் மூவி எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு தமிழ்லேயே பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பில் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நாங்களும் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்